Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Geria Bahasa dan Sastra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Kali ini kita akan membincangkan penyair besar Angkatan 45 Khairil Anwar Perjalanan Cinta Khairil Anwar Wanita adalah dunia hairil sesudah buku. Tercatat nama Ida, Sri Ayati, gadis Rasid, Mirat, dan Rusmaini sebagai gadis yang dikejar-kejar hairil. Dan semua nama gadis itu bahkan masuk ke dalam puisi-puisi hairil. Ada dua wanita yang sering dibicarakan hubungannya dengan Hairil Anwar, yaitu Sri Ayati dan Sumirat. Dia adalah Sri Ayati alias Nyonya Raden Haji Suparsono, istri almarhum Mayor Jenderal TNI, Dr. R.H. Suparsono. Mantan kepala lupa sakit tentara, Dr. Sujono Magelang yang wafat tahun 1994. Senja di pelabuhan kecil buat Sri Ayati. Apakah latar belakang sajak ini? Kata kuncinya adalah seorang gadis yang bernama Sir Ayati, seorang gadis yang tinggi semampai, warna kulitnya hitam manis, rambutnya berombak, kering matanya. Kering matanya sejuk dan dalam, tidak ada agaknya pemuda sehat yang tidak akan jatuh cinta padanya. Kata Yasin dalam bukunya, Pengarang Indonesia dan Dunianya, Penerbit PT Gramedia Jakarta 1983. Sri Ayati alias Nyonya R.H. Suparsono, yang kini telah menjadi nenek dari empat orang putra dan enam orang cucu, Ketika ditemui sinar harapan baru-baru ini di Magelang menyatakan, merasa tergetar dengan sajak khairi senja di pelabuhan kecil. Hmm. Saya merasa tergetar dan sedih membaca sajak tersebut. Saya tahu kalau Khairil membuat sajak untuk saya dari cerita Mimi Sahrir, anak angkat Bung Sahrir almarhum. Konon sajak itu indah sekali ujarnya. Suatu hari Khairil datang ke rumah saya. Saya duduk di kursi rotan. Sedang Khairil duduk di lantai sambil menceritakan bahwa ia baru mengunjungi seorang temannya bernama Sri. Sang gadis yang bernama Sri memakai daster. Sambil memegang daster yang saya pakai, Khairil berkata bahwa daster yang dipakai Sri terbuat dari sutra asri. Kebetulan daster yang saya pakai terbuat dari sutra asli. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud dengan gadis yang bernama Sri, katanya. Sri Ayati dan Hairil Anwar Penyair pelopor angkatan 45 ini sebagai seorang seniman komplit 100%. Dia orang yang di dalam hatinya selalu ada desakan-desakan untuk melahirkan sesuatu.
Dia bukan orang atau seniman biasa. Setiap kali saya berjumpa, ciri khasnya adalah matanya merah karena kurang tidur. Rambutnya berantakan, di tangan kiri atau kanan selalu membawa buku. Memang Khairi dikenal sebagai seorang yang gila dan kutu buku kisahnya. Selain Sri Ayati, perempuan siapa lagi yang istimewa bagi Khairil? Ikuti video selanjutnya.